我再去给你买些蜜饯，让你吃过之后嘴更甜。给我两包吃了能让嘴变甜的蜜饯。不不不，林将军，这用不上这么多呀。在场所有人的账，我一并结了。他这人什么都好，就是做事有些扎眼，你莫害怕。哎，没事没事，林将军，您常来啊，您尝尝。是谓君子垂范，以教世人，方正己身。除非孙氏毁心才行，杜乱家邦，委言离亲，致公为失序，人臣不睦。故处为庶人，谪居北宫。接招吧！老奴告退了。你是来看我笑话的吗？刚进宫时，我孤单无依。你我身世相同，也曾互相照拂，却未料到你苦心经营一场空，最后害人更是害己。今日我特地来看你。也算是感恩，你曾经对我的善意。你也不必对我说教。纵使所有人瞧不起我，我也绝不后悔。你不知晓，这么多年
，守着一个不爱自己的夫君，心中究竟有多苦？你无权劝我大度。我并非是劝你大度，是不想你因妒忌，将自己囚于自怨自艾的悲苦当中。太子守诺与你成亲，你就应与他互相扶持，珍惜这一段姻缘。而非是因自卑多疑，去折磨另一位女子。一直以来，都并不是太子殿下忘不了曲林君，是你自己，在提醒他不要忘。你总是将自己婚姻的不幸怪在他人身上，从不自省自身，所以才会有今日的下场。我很好。没有任何需要反省之处，我宁愿从此死在北宫，也不愿再面对这个人。这里，这里就是我最好的归宿。宁死，我也绝不出这旧仇。能困住你的，从不是九重宫阙，而是你的心。太子和太子妃结婚之后，会与曲林君再续前缘。只是我没想到的是，她竟嫁给了梁州牧。曲林君嫁给梁州牧，也是一件好事。梁州牧为人磊落，对祖宗子弟也多有照顾。想必他们二人成亲之后，梁州牧也会将曲林君的孩儿视作亲子。说的也对，梁州牧多次护着曲林君。危难时刻，挺身而出，我相信。
，给我两包吃了能让嘴变甜的蜜饯。不不不，林将军，这用不上这么多呀。在场所有人的账，我一并结了。他这人什么都好，就是做事有些扎眼，你莫害怕。哎，没事没事，林将军，您常来啊，您尝尝。